டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இது பிலிம் நியூஸ் ஹோஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கிறது நான் உங்கள் அஞ்சலி தலைன்னு சொன்னா அது அஜித் பிலிம் நியூஸ்ல சொல்றது தான் கெத்து இன்னைக்கு சினிமா நட்சத்திரங்களை பத்தி ட்ரெண்டிங்கா விஷயங்கள் இருக்கிறத நான் சொல்ல போற பிலிம் நியூஸ்ல அதிரடியான முடிவை எடுத்துட்டாரா அஜித் பெரும்பாலும் ஷூட்டிங் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த நடிகர்களுமே ரசிகர்கள் கூட போட்டோ எடுக்க மாட்டாங்க ஆனா அஜித் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ரசிகர்கள் வந்தாலுமே எல்லார் கூடவும் முகம் சொல்லிக்காம போட்டோ எடுக்கக்கூடிய ஒரு நடிகர் ஆனா இப்ப சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா இவரோட அதிரடி முடிவை எடுத்திருக்காரு அது எதனாலும் பாத்தீங்கன்னா இப்போ சிவா டைரக்ஷன்ல விஸ்வாசம் படத்துல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அஜித் சோ இந்த படத்துல ரெண்டு கேரக்டர்ல நடிக்க இருக்காராம் ஒரு கேரக்டர் ரொம்பவே யங்கான லுக்ல இருக்கிறதாவும் இருக்கு சோ இந்த லுக்ல தன ரசிகர்கள் யாரும் போட்டோ நடிகைகள்ாத்து <laughs> நடிகைகளுக்கும் அரபு சாமி டைலாக வெளியிட்டு இருக்காரு விக்ரம் ஹரி டைரக்ஷன்ல விக்ரம் த்ரிஷா நடிச்சிருந்த படம் சாமி இந்த படம் ரசிகர்களுக்கிடையே நல்ல வரவேற்பு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இந்த படத்தோட இப்போ பார்ட் டூவை தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஹரி ஸோ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்திருந்த சாமி படத்தோட ஒரு டைலாக அரபு நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஒருத்தர் டப் ஸ்மேஷா பண்ணி போட்டிருக்காரு இதை பார்த்த விக்ரம் அரபு சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோவை தன்னோட இன்ஸ்டாகிராம்லயும் பதிவிட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்த ரசிகர்கள் எல்லாமே அந்த அரபு சாமிக்கு வாழ்த்துக்களும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களாம் இப்போ அடுத்தபடியா சாமி ஸ்கொயர் படம் ரொம்பவே விறுவிறுப்பா நடந்துகிட்டு இருக்கு அண்ட் இந்த படத்துல விக்ரம்கு ஜோடியா கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கிறாங்க நதி மீது விழுந்த பூ மாதிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமன்னாவ ஏற்கனவே தர்மதுரை படத்துல விஜய் சேதுபதிக்கு ஜோடியா நடிச்சிருந்தாங்க தமன்னா அண்ட் இந்த படத்தை சீனு ராமசாமி டைரக்டும் பண்ணியிருந்தாரு இப்ப அடுத்தபடியா உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு ஜோடியா தமன்னா நடிக்க அண்ட் இந்த படத்தையும் டைரக்ட் பண்றாரு சீனு ராமசாமி கண்ணே கலைமானே அப்படின்ற டைட்டிலையும் வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த படத்துல நடிச்சதுக்கு தமன்னாவ இப்ப பாராட்டவும் செஞ்சிருக்காரு சீனு ராமசாமி தமன்னாவோட நடிப்பு பாத்தீங்கன்னா நதி மேல விழுந்த பூ மாதிரி ரொம்பவே நுணுக்கமா ஓடக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நடிப்பு திறமை கொண்டிருக்க தமன்னா நிச்சயமே ஒரு பெரிய ஆளா வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சீனு ராமசாமி சர்வதேச விழாவில் பாராட்டுகள் கிடைச்சிருக்கு பேரன்புக்கு இயக்குனர் ராம் டைரக்ஷன்ல மம்முட்டி நடிச்சிருந்த படம் பேரன்பு இந்த படம் பாத்தீங்கன்னா ஷாங்காயோட சர்வதேச பட விழாவில் வெளியிட்டவும் செஞ்சிருந்தாங்க இந்த படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரசிகர்கள் எல்லாருமே எழுந்து நின்று கையும் தட்ட செஞ்சாங்களாம் சோ அந்த அளவுக்கு படம் ரொம்பவே சூப்பரா வந்திருக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க ரசிகர்கள் படத்துல மம்முட்டி ஹீரோவா நடிக்க அஞ்சலி சமுத்திரக்கனி இவங்க எல்லாருமே ரொம்பவே முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் இந்த படத்துல தங்க மீன்ல நடிச்சிருந்த பேபி சாதனா மம்முட்டியோட மகளாகவும் நடிச்சிருக்காங்க நிச்சயமா இந்த படம் வெளிவந்ததுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டிலேயே நல்லபடியா ஓடுன்ற நம்பிக்கையில இருக்காரு ராம் பணத்துக்காக அப்படி நடிக்க வேண்டியதாயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ராதிகா ஆப்தே தமிழ் படங்கள் மட்டும் இல்லாம பாலிவுட்லயும் கலக்கிட்டு இருக்காங்க ராதிகா ஆப்தே ஆனா சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நடிகர் மேல இவங்க பாலியல் புகாரும் கொடுத்திருந்தாங்க இது மட்டும் இல்லாம சமீபத்துல இவங்க பேசி இருக்கிறது எல்லாருமே கொஞ்சம் ஆச்சரியப்பட வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் ஆரம்ப காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா இவங்க படத்துல நடிக்க வரும்போது நிறைய கவர்ச்சி படங்களை தான் நடிச்சிருந்தாங்க சோ இதை தொடர்ந்து ராதிகா ஆப்தே சொல்லியிருக்கிறது பெரும்பாலும் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில நமக்கு பின்பலம் இருந்தா மட்டும்தான் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிய சாதிக்க முடியும்னு சொல்லி நடிச்சிருந்தேன் <laughs> 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 
அபிமன்யுடுக்கு பாராட்டுகள் சொல்லிருக்காரு மகேஷ் பாபு பி எஸ் மித்ரன் டைரக்ஷன்ல விஷால் சமந்தா அர்ஜுன் இவங்க எல்லாரோட நடிப்புல வெளிவந்த படம் இரும்பு திரை தமிழ்ல மட்டும் இல்லாம இந்த படம் தெலுங்குலயும் அதிகமான வசூல எடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் இப்ப பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா தமிழ் படங்களுக்கும் தெலுங்குல அதிகமான வரவேற்புகள் இருக்கு அந்த வகையில சூர்யா விஷால் கார்த்தி இவங்க எல்லாரோட படமும் இப்ப ரீமேக்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருக்கு சோ அதே மாதிரிதான் இப்ப சமீபத்துல சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடியிருந்த படம் இரும்பு திரை தெலுங்குல அபிமன்யுடு அப்படின்ற ரீமேக்லயும் வெளியாகி இந்த படம் மற்ற தெலுங்கு படத்தை விட அதிகப்படியான வசூலையும் கொடுத்திருக்கு படத்தை சமீபத்தில் பார்த்த மகேஷ் பாபு சொல்லியிருக்காரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு திரைப்படம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கணும் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் பி எஸ் மித்ரன் எந்த அளவுக்கு இந்த படத்தை கொடுக்கணுமோ அதை விட பெஸ்டாகவே கொடுத்துருக்காரு விஷால் சமந்தா இவங்க எல்லாருக்குமே என்னோட பாராட்டுக்கள் சொல்லியிருக்காரு மகேஷ் பாபு மலையாளத்துல வரவேற்பு இருக்கும் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்களா மடோனா செபாஸ்டின் பிரேமம் படம் மூலியமா சாய் பல்லவி அனுப்பமா பரமேஸ்வரன் அண்ட் மடோனா செபாஸ்டின் மூணு பேரும் ஒன்னாவே திரைக்கு வந்தாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நடிகைகளை பாத்தீங்கன்னா சாய் பல்லவி இப்போ தமிழ் மட்டும் இல்லாம தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரிலையும் கலகிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரிதான் மடோனா செபாஸ்டினும் இவங்க மூணு பேருமே பாத்தீங்கன்னா மலையாளத்தை மறந்துட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா சமீபத்துல எந்த ஒரு மலையாள படத்திலயும் இவங்க மூணு பேரும் நடிக்காமலே இருந்தாங்க இப்ப அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா மடோனா செபாஸ்டியன் தமிழ்ல பட வாய்ப்புகள் கம்மியா இருக்கு வெளிவரும் மலையாள திரையுலகத்துக்கு புதுமுகமா இருக்கணும் அப்படின்றதுல ரொம்பவே கான்சன்ட்ரேஷனா இருக்காரு பிருத்விராஜ் சோ அதுக்காக தான் பாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க விவேக் ஓபராய இந்த படத்துல வில்லனா நடிக்கிறதுக்காக பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருக்காங்க இதுல என்ன ஸ்பெஷல் விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாலிவுட்ல முதல் முறையா விவேக் ஓபரா இன்ட்ரடியூஸ் ஆன கம்பெனி படத்துல மோகன்லால் நடிச்சிருந்தாரு சோ இவர் அப்பவே சொல்லியிருந்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மோகன்லால் கூட ஒரு மலையாள படத்திலயாவது கண்டிப்பா நடிக்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்துச்சான் சோ ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஆசைய சொல்லியிருந்தாரு விவேக் ஓபராய் அதே ஆசைய இப்ப பிருத்விராஜ் நிறைவேற்றியும் கொடுத்திருக்காரு காஜல் அகர்வாலுக்கு கிப்ட் கொடுத்திருக்காரு ரமேஷ் அரவிந்த் காஜல் அகர்வாலோட பர்த்டே பாத்தீங்கன்னா இப்போ சமீபத்துல போயிருந்துச்சு சோ இதுக்கு ரசிகர்கள் மட்டும் இல்லாம திரையுலகத்துல இருக்கவங்க எல்லாருமே பாராட்டுக்கள் வாழ்த்துக்களோ சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப காஜல் அகர்வால் பாத்தீங்கன்னா பாரிஸ் பாரிஸ் படத்துல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது இந்தி படத்தோட குயின் ரீமேக் தான் பாரிஸ் பாரிஸ் இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்றாரு ரமேஷ் அரவிந்த் காஜல் அகர்வாலோட பர்த்டேக்கு ரமேஷ் அரவிந்த் ஒரு கிப்டையும் கொடுத்திருக்காரு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிஹைண்ட் த ஸ்கிரீன் வந்து காஜல் அகர்வால் பண்ற சில அரட்டைகள் இதை எல்லாத்தையுமே வீடியோவா மாத்தி இப்ப ரமேஷ் அரவிந்த் அது ஒரு கிப்டா கொடுத்திருக்காராம் இந்த வீடியோல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காஜல் அகர்வால் அடிக்கடி பண்ற குறும்புகள் அது மட்டும் இல்லாம தன்னோட போனை பார்த்து நாசமா போச்சுன்னு சொல்ற டைலாகும் தமன்னா கூட இவங்க அரட்டை அடிக்கிற சில காட்சிகள் எல்லாத்தையுமே கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நிமிஷம் தொகுப்பா வீடியோவா செஞ்சுதான் கொடுத்திருக்காரு சோ இந்த வீடியோவும் பார்த்த காஜல் அகர்வால் ரொம்பவே மகிழ்ச்சியும் இருந்திருக்காங்க அண்ட் தேங்க்ஸையும் சொல்லியிருக்காங்க ரமேஷ் அரவிந்த்க்கு விதாத்கு ஜோடி ஆகுறாங்களா ரேஷ்மா அன்னாராஜன் தமிழ் திரையுலகத்துல ரொம்பவே வித்தியாசமான கதைகளை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு விதாத் இவர் ஏற்கனவே நடிச்சிருந்த படங்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிடாரியின் கருணை மனு அது மட்டும் இல்லாம குரங்கு பொம்மை இப்ப அடுத்தபடியா விதாத் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க படம் பாத்தீங்கன்னா ஜோதிகாவோட படம் தான் சோ தும்ஹாரி சுழு படத்தோட ரீமேக்ல தான் இப்போ ஜோதிகாவுக்கு ஜோடியா நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு விதாத் இந்த படம் தமிழ்ல காற்றின் மொழி அப்படின்னு ரீமேக்கும் ஆகுது இந்த படம் மட்டும் இல்லாம இன்னொரு ஒரு படத்திலயும் கமிட் ஆகி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரா விதாத் படத்துல விதாத்கு ஜோடியா நடிக்கிறாங்க ரேஷ்மா அன்னராஜன் இவங்க பாத்தீங்கன்னா மலையாளத்துல ரிலீஸ் ஆகி இருந்த அங்கமாலி டைரிஸ்ல ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருந்தாங்க மலையாளத்தை தாண்டி இப்ப அடுத்தபடியா முதல் முறையா தமிழ்ல கால்பதிக்க இருக்காங்க ரேஷ்மா அன்னராஜன் குண்டுமணியா ஆகிட்டீங்களேன்னு கேட்டிருக்காங்க நஸ்ரியாவ ஒரு சில படங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் எல்லாரோட பேவரட் கதாநாயகியா வள வந்தவங்க தான் நஸ்ரியா அதுக்கப்புறம் இவங்க பகத் பாசில திருமணமும் செஞ்சுக்கிட்டாங்க சோ வழக்கம் போல திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பெண்கள் குண்டாயிடுவாங்கன்ற மாதிரி தான் நஸ்ரியாவும் குண்டாவை ஆகியிருந்தாங்க சோ இதை தொடர்ந்து எப்படியும் படங்கள் நடிக்க போறதில்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்களோ என்னவோ ரொம்பவே பெருத்துட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்க அஞ்சலி மேனனோட டைரக்ஷன்ல ஒரு படமும் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்துல நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டைரக்டரான அஞ்சலி மேனன் நஸ்ரியாவ மீட் பண்ணியோ இருக்காங்க சோ பார்த்த உடனுமே அஞ்ச
தமிழ் படத்துல தயாரிப்பாளரா ஆகிறாரு அனுராக் காஷ்யப் பாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியில பேமஸ் இயக்குனரா வளம் வந்துகிட்டு இருக்கவர் தான் அனுராக் காஷ்யப் இவர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இமைக்கா நொடிகள் படத்துல நயன்தாரா கூட நடிச்சுட்டு இருக்காரு அடுத்தபடியா இப்ப இவர் ஒரு நேரடி தமிழ் படத்துல இணை தயாரிப்பாளரா ஒர்க்கும் பண்றாராம் அது என்ன படம்னு பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷ் டைரக்ஷன்ல ஜல்லிக்கட்ட மையமா வச்சு வெளிவர இருக்க படம் தான் சமீபத்துல நடந்திருந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த போராட்டம் எப்படி உருவாச்சு எந்த அளவுக்கு இதுக்கு சப்போர்ட் கிடைச்சது அப்படிங்கறதுலாம் ஒரு முக்கியமான கதையா வச்சு இந்த படத்தை எடுக்கிறாரு சந்தோஷ் இந்த படத்துல தான் இப்ப தமிழ்ல முதல் முறையா தயாரிப்பாளரா அறிமுகமாக இருக்காரு அனுராக் காஷ்யப் இந்த படம் பாத்தீங்கன்னா ஆட்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் அது மட்டும் இல்லாம கென்யா நாட்டுல எடுக்கிற முதல் தமிழ் படமாகவும் இருக்கா சோ இந்த படத்துக்காக இப்ப அதிகமான வரவேற்பு இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு டைரக்டர் சந்தோஷ் நயன்தாராக்காக ஓகே சொல்லிருக்காரா யோகி பாபு இப்ப இருக்க காமெடியன்கள்ல ரொம்பவே பிஸியா வளம் வந்துகிட்டு இருக்காரு யோகி பாபு கிட்டத்தட்ட கைவசம் பாத்தீங்கன்னா ஐம்பதுக்கும் தாண்டி நூறு படங்கள்ல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லணும் சோ அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா இவரு ஏற்கனவே கோலமாவு கோகிலா படத்துல நயன்தாரா கூட நடிச்சிருந்தாரு சோ இந்த படத்தோட ஒரு பாடல் சமீபத்துல ரிலீஸ் ஆகவே இந்த பாடலுக்கு அதிகமான வரவேற்பும் இருந்துச்சு அடுத்தபடியா இப்போ நயன்தாரா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேய் படத்துல நடிக்க இருக்காங்க சோ இந்த படத்துல காமெடியனா யாரு போடுறதுன்னு ஒரு பக்கம் டைரக்டர் யோசிக்க தயந்தாராவே யோகி பாபா இப்ப சிபாரிசும் செஞ்சிருக்காங்களா சோ இவங்க ஏற்கனவே கோலமாவு கோகிலா படத்துல நடிச்ச இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு கண்டிப்பா இந்த படத்துல யோகி பாபு நடிச்சா நல்லா இருக்கும் ஃபீலும் பண்ணிருக்காங்க சோ இதுக்காக இப்ப டைரக்டர் கிட்ட சிபாரிசும் செஞ்சிருக்காங்க யோகி பாபுவோட டைரியில பாத்தீங்கன்னா கால் ஷீட்டு நிரம்பி வழியுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பட் இருந்தாலும் நயன்தாராக்காக கால் ஷீட் ஒதுக்கி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரா யோகி பாபு மெர்சல் அரசன் கூட இணைறாரா ஜி வி பிரகாஷ் நடிகர்கள் அதிகமான படங்களை கைவசம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கவரா வளம் வந்துகிட்டு இருக்காரு ஜி வி பிரகாஷ் இவரோட நடிப்புல சமீபத்துல வெளிவந்த படம் சம ஓரளவுக்கு வரவேற்பு கொடுத்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்ப அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா சர்வம் தாளமயம் போர் ஜி அண்ட் ஐயங்காரன் இந்த மாதிரி கைவசம் கிட்டத்தட்ட பத்து படங்கள் மேல நடிச்சுட்டு இருக்காரு ஜி வி பிரகாஷ் இப்ப சர்வம் தாளமயம் படம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே விறுவிறுப்பா போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லணும் சோ படத்தோட ஷூட்டிங் எல்லாமே முடிச்சுட்டு இப்ப அடுத்தபடியா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்குக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கா சோ இந்த படத்துல ஏ ஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் டைரக்டரும் பண்ணிருக்காரு படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஜி வி பிரகாஷ் ஒரு குத்து பாடலுக்கு பாடவும் செஞ்சிருக்காரா சோ இதுக்காக ஜி வி பிரகாஷ் சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல ஏ ஆர் ரஹ்மான் மியூசிக்ல நானும் ஒரு பாடல பாடி இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு அதுவும் குத்து பாட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சோ ஏ ஆர் ரஹ்மான் மியூசிக்ல பாடுறதே ஒரு தனி அலாதிதா நிச்சயமா இந்த படத்துல வர பாடல்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கை கொடுத்திருக்காரு ஜி பிரகாஷ் இந்தியன் டூக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா சபாஷ் நாயுடு ரிலீஸ் ஆகும் சொல்லிருக்காரு கமல்ஹாசன் கமல்ஹாசன் டைரக்ஷன்ல நடிப்புல வெளிவர இருக்கப்படும் விஸ்வரூபம் பார்ட் டூ சோ இந்த படத்தோட டீசர் சமீபத்துல ரிலீஸ் ஆகி நல்ல வரவேற்பை கொடுத்திருந்துச்சு சோ அடுத்தபடியா இப்ப இந்த படம் ஆகஸ்ட்ல ரிலீஸ் ஆக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா இவரோட நடிப்பு மட்டும் இல்லாம டைரக்ஷன்ல வெளிவர இருக்கப்படும் சபாஷ் நாயுடு சோ இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் இப்போ சமீபத்துல நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சோ இதை தொடர்ந்து கமல்ஹாசன் சொல்லியிருக்கது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்தபடி சங்கரோட டைரக்ஷன்ல இவர் இந்தியன் டூ படத்துல நடிக்கவும் இருக்காரு சோ அரசியல் ஒரு பக்கம் பிஸியா இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் தான் கமிட்டான படங்கள்ல முடிச்சு கொடுக்கறதுல ரொம்பவே உறுதியா இருக்காரு கமல்ஹாசன் சோ அதே மாதிரிதான் சங்கரோட டைரக்ஷன்ல அடுத்தபடியா இந்தியன் டூ படத்துல நடிக்க இருக்காரு சோ கண்டிப்பா இந்தியன் டூ படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சபாஷ் நாயுடு படமும் ரிலீஸ் ஆகும் சொல்லியிருக்காரு கமல்ஹாசன் ஸோ இன்னைக்கும் நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சிருப்பீங்க இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு நாளும் இருக்க போகுது இப்போ நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்யூ சொல்றதா ட்ரெண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இல்லவே இல்லை என்று அகேன் உங்க எல்லாரையும் இதே நிகழ்ச்சியில் வந்து சந்திக்கிறேன் திருத்தனிட்ஸ் பாபாய் சி யூ ஃப்ரம் அஞ்சலி